黄旭啊，你不觉得咱们有点春风吹战鼓擂的意思？现在不是拍古装片，也没有人跟你比赛。人生下来就是在比赛，赢得自己最喜欢的女人就是最重要的比赛之一。沙叶奇不是战利品，你爱她？对，我爱她，非常爱。沙一奇，你回去吧。我会当什么都没有听到。为什么？当我决定彻底离开你之后，我觉得我整个人好轻松。我这个人或许根本就不适合爱情。我不适合去期待爱，更不适合拥有爱。我现在自己一个人。我想做什么就做什么，出发点完全在自己。我还是喜欢那个为我自己而活的日子。叶航轩，我觉得我们在一起太累了。我不会让你走。你能尊重一下我的选择吗？对不起，我太沉浸在过去，过去的美好，让我舍不得忘记。我一直在等待那个女孩再次出现在我生命里，现在那个女孩就在我的面前，她就是你。我不明白你在说什么。我一直在等待那个钢琴女孩，就是你。原来我自始至终最爱的人。都是你。原来你还是因为这件事情才说出那三个字。叶航轩，我告诉你，你爱的人根本不是我，我已经不是你曾经在医院里遇到的那个女孩了。不是的，你一直没有变。我已经变现在你都知道了，其实你一直在等的钢琴女孩就是我姐。我不明白，为什么她就是不告诉我？因为啊，她要你爱上的，是现在的沙叶奇。以前的、现在的，不都是一样的吗？我姐她外表看起来很坚强，其实她的心里早就是满满的伤。她最渴望的，其实就是最简单。最纯粹、毫无瑕疵的爱情，如果不能让他感受到百分之百的爱，他宁可放弃。那我到底应该怎么做？如果你想让他对你敞开心扉的话，除了爱他、爱他，还是爱他。就是说，假如有别的男人多看他一眼的话。你就嫉妒的发疯。要是你一天见不到他，你就觉得一切都了无生趣。只要这个世界上有他的存在，不管这个世界怎么样，对于你来说做什么都是有意义的。相反来说，他不存在了，这个世界不管有多美好，对你来说还是一片荒漠
，而你也只是一个孤魂野鬼。你别借花献佛，好不好？看你们两个。哎呀，其实我早就对他有感觉，只是我不敢去面对，也不敢承认自己爱上他而已。其实我姐姐的爱。是特别纯粹的，他只希望他爱的人完完全全的需要他，所以当你最困难的时候，他绝对会第一个出现在你面前；但是当你最得意的时候，他又会躲得远远的，因为只有不断的付出，被需要，才能让他感受到安全感。他需要你完完全全爱上现在的他。那我要怎么让他相信我爱的就是现在的他呢？两个字，真心，真心，真心。我觉得，姐跟杭轩这一次一定会在一起的。说真的，我也没想到你姐跟杭轩早就已经结缘了。我之前啊还嘲笑杭轩，我说你一直要找的那个钢琴女孩，是做梦吧，是幻觉吧？哎。没想到他真的坚持了，到最后真的有结果。我现在觉得我好幸福，好开心啊！这里还是一样那么漂亮。当我第一次看到这里的时候，我就觉得这里特别梦幻，特别美好。有种幸福的味道。这里就是我梦想中举行婚礼的地方。那好吧，我们去领完结婚证以后，再回来这里，再办一次婚礼。谢谢你，雨桐。你爸准备把大华项目全部转给陆南山，你猜那个项目经理是谁？陆明。你爸还说，只要他不高兴，他可以把整个嘉荣卖掉。那其他董事呢？难道就没有反对意见吗？不管怎么样，他也是让公司盈利了。在这些股东的眼里。只要项目盈利，不管是谁完成，谁去销售，都不重要。那我们要不要通知你爸爸妈妈呀？不要。我爸现在搬到监狱附近住，经常去看我妈。虽然已经离婚了，可我想，这是我妈最开心的日子。我不想去打扰他们，现在的问题我自己解决。虽然有些股东都站在你爸那边，可我想，人总是有良心的，他们对嘉荣还是有感情的。那我爸这样做，他就没有对你提出什么条件？当然说了，他要我和你分手。你怎么回答的？快说嘛！我拒绝了。黄轩，如果你要是能跟我分手的话，你就可以保住嘉荣了。哎，什么也不要说。就算我叶航轩一无所有，我也不会放弃你。不会拿你出来做交换，嗯？谢谢你啊！我之前说过，不管发生什么事情，我都会陪在你身边，一直都在你身边。你说过的吗？